Hello everyone, my name is Pinky Kulshrist, I am from Government R.C. Khaitan Polytechnic College, Jaipur. Today we will study the single phase induction motor. The content of this video is introduction of single phase induction motor, construction of single phase induction motor, principle of single phase induction motor, double field revolving theory, why single phase induction motor is not self-started, how to make uh, single phase induction motor self-starting, types of uh, single phase uh, uh, induction motor, major types and split phase, capacitor start, permanent capacitor motor, capacitor start, capacitor run motor and shaded pole motor. First of all, introduction of single phase induction motor. सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है वो एसी सप्लाई पर सिंगल फेस एसी सप्लाई पर काम करती है और सिंगल फेस जो इंडक्शन मोटर होती हैं वो कम पावर की मोटर होती हैं ज्यादातर इनको घरेलू उपकरणों में काम में लिया जाता है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर्स आर एक्सटेंसिव बी यूज इन द लो पावर एप्लीकेशन सच एज डोमेस्टिक अप्लायंसेस इनका जो साइज होता है स्मॉल इन साइज और लेस एक्सपेंसिव ये सस्ती भी होती हैं दीज मोटर आर आल्सो कॉल्ड अ फ्रिक्शनल क्लो वॉट मोटर्स बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज मोटर्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ फ्रैक्शनल क्लो वॉट कैपेसिटी इन मोटर को फ्रिक्शनल क्लो वॉट मोटर्स भी कहते हैं अब बताए कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेस मोटर इंडक्शन मोटर जो कंस्ट्रक्शन है इसमें सिमिलरली सभी मोटरों की तरह स्टेटर और रोटर दोनों होते हैं स्टेटर इसका जो वाउंड होता है वो सिंगल फेस सप्लाई के लिए इसको वाउंड किया जाता है जबकि रोटर इसका स्क्वायर केस इंडक्शन रोटर इज स्क्वायर केस रोटर होता है स्टेटर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद स्टार्टिंग वाइंडिंग जो स्टार्टिंग वाइंडिंग इसमें लगी हुई होती है वो केवल स्टार्टिंग पर्पज के लिए ही काम में ली जाती हैं अब है प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर वेन अ स्टेटर ऑफ सिंगल फेस मोटर इज फैड विद सिंगल फेस सप्लाई इट प्रोड्यूस अल्टरनेटिव फ्लक्स इन द स्टेटर वाइंडिंग द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द स्टेटर वाइंडिंग कॉज इंड्यूस्ड करंट इन द रोटर वार्स अकॉर्डिंग टू द फेराडाइज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब हम सिंगल फेस सप्लाई जब स्टेटर में देंगे तो उसके अंदर अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होगा अल्टरनेटिंग करंट स्टेटर से फ्लो होता हुआ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रोटर में भी करंट फ्लो करेगा दिस इंड्यूज करंट इन द रोटर विल ऑल्सो प्रोड्यूज अल्टरनेटिंग फ्लक्स एक फिर इसमें रोटर में भी फ्लक्स होना शुरू प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा इवन आफ्टर वॉथ अल्टरनेटिंग फ्लक्स आर सेटअप मोटर फेल्स टू स्टार्ट दोनों में ही अल्टरनेटिंग फ्लक्स स्टेटर में तो सप्लाई देने पर हो गया फिर रोटर में करंट फ्लो हुआ करंट फ्लो होने के बाद फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया दोनों में ही अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है पर मोटर स्टार्ट नहीं होती हाउवर इफ द रोटर इज गिवन इन इनिशियल स्टार्ट बाय द एक्सटर्नल फोर्स आई द डायरेक्शन देन मोटर एक्सक्लोरेट टू इट्स फाइनल स्पीड एंड कीप्स रनिंग विद द इट्स रेटेड स्पीड इस मोटर को स्टार्ट करने के लिए शुरू में हमको इनिशियल एक्सटर्नल फोर्स से स्टार्ट करना पड़ता है दिस वेवर इज सिंगल फेस मोटर कैन बी एक्सप्लेन बाय द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी हम इसको डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से समझ सकते हैं कि हमारी मोटर है वो क्यों नहीं स्टार्ट होती है क्योंकि जब हम सप्लाई दे रहे हैं स्टेटर में एक फ्लक्स तो स्टेटर में प्रोड्यूस हो रहा है दूसरा फ्लक्स रोटर में भी प्रोड्यूस हो रहा है दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस होने पर भी हमारी मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है इस इस व्यवहार को समझने के लिए हम हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी होगी इन द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी स्टेट्स एन अल्टरनेटिव क्वांटिटी कैन बी रिजॉल्व इन टू कम्पोनेंट्स हैविंग मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी एंड बोथ दीज कम्पोनेट्स रोटेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन डबल फील्ड थ्योरी कहती है कि जब भी हम सिंगल फेस सप्लाई अल्टरनेटिंग फ्लग जब सेटअप होता है जैसे फाइव सेटअप हो रहा है पर जब उसके क्या होंगे दो दो कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएंगे दोनों आधे 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 होंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे एक क्लॉक वाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉक वाइज होगा इसको समझने के लिए हम ये फिगर ले सकते हैं इसका जो ये फाइव एम है इसका हमारा जो ओरिजिनल फ्लक्स है वो है इसको दो में फाइव एम बाई टू और फाइव एम बाई टू में इसको रिजॉल्व हो गया दोनों एंटी क्लॉक एक तो हमारा एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है दूसरा क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है उन दोनों का जो नेट नेट फ्लक्स है वो क्या आ रहा है हमारा रिजल्टेंट क्या आ रहा है वो जीरो हो रहा है सिमिलरली ऐसे ही जब हम इस तरह से इधर रोटेट होते होते ये भी फ्लक्स इधर भी आ जाएगा यहाँ पर फिर मैक्सिमम हो गया फिर वापस से फिर ये इधर जीरो रिजल्टेंट देगा इस तरह से ये है ना एक फ्लक्चुएट करता रहेगा और मोटर हमारी क्या होगी स्टार्ट नहीं होगी
अब सिंगल फेस मोटर इंडक्शन मोटर है वो सेल्फ स्टार्टेड के लिए होती है क्योंकि जब हम स्टेटर पर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर बाउंड विद सिंगल फेस वाइंडिंग व्हेन द स्टेटर इज फैड विद सिंगल फेस फ्लक्स इट प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज एक्टिंग ऑन अ स्क्वायर के रोटर कैन नॉट प्रोड्यूस रोटेशन ओनली रिवॉल्विंग फ्लक्स कैन That's why single phase induction motor is not a self starting. Self starting इसलिए नहीं होती जो हम स्टेटर पर फ्लक्स दे रहे हैं वो एक्सिस के अलॉन्ग अप डाउन कर रहा है ये रोटेशन रोटर पर रोटेशन नहीं प्रोड्यूस करता इसीलिए सिंगल फेस मोटर क्या है सेल्फ स्टार्टेड नहीं होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को हमेशा सेल्फ स्टार्ट करने के लिए इनको डबल फेस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे वो रोटर पर एक्ट करेंगे और मोटर रोटर हमारा घूमना स्टार्ट रोटेट करना स्टार्ट करेगा अब है हाउ टू मेक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग दिस प्रॉब्लम कैन बी अवॉइडेड बाई कन्वर्टिंग सिंगल फेस मोटर इंटू टू फेस मोटर टेम्परेरली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रिवॉल्विंग फ्लक्स जब हम एक सिंगल फेस सप्लाई दे रहे हैं तो सिंगल फ्लक्स फ्लक्स प्रोड्यूस होता है सिंगल फ्लक्स जो सिंगल फेस फ्लक्स होता है अल्टरनेटिंग होता है रोटेटिंग नहीं होता इसको रोटेटिंग बनाने के लिए हम मोर देन वन फ्लक्स टू फ्लक्स के रूप में इसको फेस के रूप में इसको प्रोड्यूस करते हैं इसको सिंगल फेस से डबल फेस बनाया जाता है जिससे दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे जो कि बाय द इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा रोटेटिंग फ्लक्स होगा दिस इज अचीव बाय द प्रोवाइडिंग अ स्टार्टिंग वाइंडिंग इन द एडिशन टू द मेन और रनिंग वाइंडिंग इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दो वाइंडिंग कर दी जाती है जिससे क्या होता है कि दो वाइंडिंग होने पर इसमें दो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं और दो फेस में कन्वर्ट हो गई मोटर और दो फ्लक्स प्रोड्यूस होते हैं मोटर जो नेचर होगा उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा रोटेटिंग होगा द ऑक्सिलरी और स्टार्टिंग वाइंडिंग इज मेड हाईली रेजिस्टिव वे इज द मेन ऑफ रनिंग वाइंडिंग इज मेड हाईली इंडक्टिव इसमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको हाईली रेजिस्टिव लिया जाता है और रनिंग वाइंडिंग को हाईली इंडक्टिव लिया जाता है इसलिए ये ऐसा किया जाता है जो इनके बीच का जो करंट के बीच में जो फेस फेस एंगल बनेगा वो हमारा लार्ज हो क्योंकि टी इज प्रोपोर्शनल टू द साइन अल्फा जितना हमारा इन दोनों के बीच में लार्ज एंगल होगा उतना ही अच्छा हमें टॉर्क तो मिलेगा जो फेस डिफरेंस इन दोनों करंट के बीच में लार्ज प्रोड्यूस होना चाहिए ड्यू टू द लार्ज फेस डिफरेंस बिटवीन दीज टू द टॉक प्रोड्यूस बाय द रोटर इज हाई इनफ टू स्टार्ट इट वंस द मोटर इज थ्री Which is 75% of its speed, the auxiliary winding may be disconnected by the centrifugal switch, and motor able to run on a single main winding. जब motor हमारी 75% से ऊपर speed gain कर लेती है, तो ये जो auxiliary winding है, starting winding जो हमने लगाई है, वो centrifugal switch से क्या होती है? Disconnect हो जाएगी, और motor केवल एक single winding या अपनी main winding पर run करना शुरू कर देगी. अब टाइप्स ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर जब हमने सिंगल फेस को डबल फेस पे बनाया और डबल फेस के बनाने वाले जो मेथड्स हैं उनके आधार पर हमने इन इस मोटर को के टाइप्स डिसाइड करें पहला स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर कैपेसिटर स्टार रन मोटर कैपेसिटर परमानेंट कैपेसिटर मोटर कैपेसिटर स्टार कैपेसिटर रन मोटर एंड शेडेड पोल मोटर ये पांच प्रकार की मोटर हमने इसके डबल फेस में कन्वर्ट करके बनाई गई हैं एज मैंशन अबाउट दैट द ड्यू टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर द इंडक्शन मोटर बिकम सेल्फ स्टार्टिंग हमने इसको मोटर को सिंगल फेस से डबल फेस में कन्वर्ट कर लिया जिससे मोटर क्या होगी हमारी सेल्फ स्टार्टिंग हो गई देर आर मैनी मैथड ऑफ मेकिंग सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एज self starting one based on the starting method single phase induction motors are basically classified in the following types ab baat karte hain hum split phase induction motor split phase induction motor mein do winding hongi the essential parts of the split phase induction motor is main winding auxiliary winding and the set in centrifugal switch yani ki starting winding or main winding iska part hongi this is simplest arrangement to set up the rotating magnetic field by providing two winding on the same stator ko ek stator ke upar hi do winding ko isme lapet diya jata hai ya wound kar diya jata hai ek hoti hai hamari main winding aur dusri hamari starting winding the auxiliary or starting winding carries a series resistance such as that's impedance become highly resistive जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो हाईली रेजिस्टिव होती है इट इज नॉट वाउंड आइडेंटिकल टू द मेन वाइंडिंग बट कंटेन्स फ्यूअर टर्न्स एंड मच स्मॉलर डायमीटर ऑफ द कंपेयर टू मेन वाइंडिंग इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे कम होंगे और इसका जो डायमीटर होगा वो वाइंडिंग uh, का वो कम होगा 
the, uh, this will reduce the amount of start current lags from the uh, voltage. Ab ye jo iska jo current hai, wo small, small us angle se is voltage se lag karega. The main winding is inductive nature such that la current lags the voltage by some angle. This winding is designed to operation of 75% of synchronous speed and above. Iski, iski, jo iski speed hoti hai, wo synchronous speed, uh, 75% of synchronous speed ya 80% tak ho sakti hai. Speed phase uh, motor is poor starting torque due to the sm small phase difference between main auxiliary, main and auxiliary current. Also power factor uh, is poor. These mainly used in a blower, fan, washing machine, grinder, etc. These two windings are connected in the parallel across the supply. Due to the inductive nature, current through the main winding lags supply voltage by large angle, while the current through the starting winding is almost faced with the voltage due to the resistive nature. Is me kya hoga ki jab hum iska phase diagram dete hain, dekhte hain, to kyunki hume pata hai starting winding is resistive, aur jo main winding hai, wo inductive hai. To voltage se jo starting winding hai, wo kam lag karegi, jabki jo hamari main winding hai, inductive hone ke karan wo voltage se bahut large angle se uh, hum uh, lag karegi. Hence, there exists the phase difference between the currents and thereby the phase difference between the fluxes produced by this uh, current, the resultant of two fluxes produced rotating field uh, and hence the starting torque. Ab in dono ke beech mein ek large um, current ke beech mein main, current, main winding current or starting winding current ke beech mein large phase, phase difference milta hai. Is se kya hoga ki dono phase, di, uh, phase difference milne ke karan is mein kya hoga? starting torque produce hota hai kyunki jo starting torque is proportional to the sin alpha jitna alpha is the angle between main winding and starting winding jitna zyada hoga utna hamara starting torque hamara uh, acha produce hoga the centrifugal switch is connected series with the starting winding isme centrifugal switch uh, starting winding ke sath laga hua hota hai jaise hamari motor 75 se 80% speed gain kar leti hai to wo so, centrifugal switch hai wo mechanically open ho jata hai aur motor apni main winding par run karne lagti hai hum shuru mein bhi jaise dekh chuke hain ki speed phase motor ka jo starting torque hai wo poor hota hai isi karan se kya hota hai iska power factor bhi kam hota hai aur zyada tar is motor ko domestic purpose के लिए यूज में लेते हैं अब हम इसको इससे समझेंगे इसमें ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है ये मेन वाइंडिंग है इसमें सिंगल फेस सप्लाई दी जा रही है और इसके साथ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसमें ये मोटर में जैसे ही फ्लक्स होता है तो दो करंट प्रोड्यूस होने लग जाएंगे एक आई एम एक आई एस में करंट जाएगा और एक आई एम करंट जाएगा इससे दो फ्लक्स प्रोड्यूस होंगे दोनों फ्लक्स एक्ट करेंगे और मोटर हमारा रोटर हमारा घूमना शुरू हो जाएगा टॉर्क प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा अब इसको हम इसका जो वेक्टर डायग्राम है वी वोल्टेज जो अप्लाई करा जा रहा है आई एम क्योंकि इंडक्टिव है तो ये लार्ज फेस एंगल से अल्फा एंगल इज लार्ज लैग कर रही है जबकि हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो रजिस्टिव है तो क्योंकि V V से ये कम लैग करेगी ये क्योंकि जब रजिस्टिव लोड होता है तो V और I दोनों सेम फेज में चलते हैं ये थोड़ा बहुत इंडक्टिव भी होती है इसलिए स्मॉल एंगल से इससे लैग करेगी और ये जो आई एस टी और आई एम स्टार्टिंग वाइंडिंग और आई एम मेन वाइंडिंग के बीच में हमें क्या मिलेगा एक एल्फा एंगल मिलेगा और जितना एल्फा अच्छा होता है उतना स्टार्टिंग टॉर्क इसका अच्छा होगा The capacitor start induction motor. This motor is similar to the split phase motor, but in addition, a capacitor is connected in the series of auxiliary winding. It similarly split split phase motor ki tarah hi hoti hai, par isme jo angle humko large lena hai, alpha angle hume large lena hai. Isliye hum kya karte hain ki starting winding ke series mein capacitor ko bhi laga dete hain. Since the capacitor draw the leading current. The use of capacitor increases the phase angle between two currents and hence the starting torque improves. This is this is the main reason of using capacitor in the single phase induction motor. जब capacitor हम लगाते हैं तो ये leading current draw करेगा और इसका जो phase angle है वो large होगा और large होने के कारण इसमें क्या होगा torque starting torque एक अच्छा strong starting torque produce होगा जिससे motor हमारी अच्छी speed से run करेगी. Here the here the capacitor uh, ka jo type hota hai, wo dry type electrolyte hota hai, which is designed for uh, only for alternating current. 
दिस कैपेसिटर आर डिजाइन डेफिनेट ड्यूटी साइकिल बट नॉट कंटिन्यूस यूज इसका जो कैपेसिटर की जो वॉकिंग होती है एक डिफरेंट साइकिल एक डेफिनेट साइकिल पर ही होगी कंटिन्यूस इसका यूज नहीं कर सकते द ऑपरेशन ऑफ मोटर इज सिमिलर टू द स्प्लिट फेज वे आर द स्टार्टिंग टॉक प्रोवाइडेड बाय द एडिशनल वाइंडिंग अब once the speed is picked up the digital winding along with the capacitor is removed from the circuit with the help of centrifugal switch but the difference in that the torque produced by this motor is higher than the speed phase motor the use of capacitor अब इसमें जो मोटर का जो इस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का जो फंक्शन है वो सिमिलर टू द स्पीड फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही है बस इसमें जो एंग, फेज एंगल है वो लार्ज होता है लार्ज होने के कारण इसका टॉर्क भी आ, अच्छा टॉर्क इज प्रोड्यूस हायर टॉर्क प्रोड्यूस करती है ये मोटर पर इसमें भी क्या होगा कि जब मोटर अपनी सेवेंटी फाइव एट्टी फाइव एट्टी स्पीड सिंक्रोन स्पीड गेन कर लेगी तो क्या होगा कि ये मोटर एक जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच से अलग हो जाएगा और मोटर अपने वापस से मेन वाइंडिंग पर ही रोटेट करना शुरू कर देगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैपेसिटर द करंट थ्रू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीड्स द अप्लाइड वोल्टेज एंड सम एंगल विच इज मोर देन द स्प्लिट केस स्प्लिट केस टाइप दस द फेस डिफरेंस बिटवीन द मेन एंड ऑक्सिलरी करंट इज इंक्रीज देर बाय द स्टार्टिंग टॉर्क इज ऑल्सो इंक्रीज these motors have very high starting torque up to 3% of full load 300% of full load torque how the power factor is low at rated load and rated speed owing to the high starting torque these motors are used in the domestic as well as industrial applications such as water pumps grinders lathe machine compressor drilling machine etc अब जो इसको समझना है इसमें क्या करा स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में एक सीरीज में कैपेसिटर लगा दिया जाए गया हुआ है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये मेन वाइंडिंग है अब इसमें सिंगल फेस सप्लाई अप्लाई की जा रही है अब इसमें क्या होगा कि जो वी है स्टार्टिंग वाइंडिंग में कैपेसिटर लगे होने के कारण इसका जो फेज ये करंट है वो लैक करेगा वो लीड करेगा वोल्टेज से और जबकि इस जो मेन वाइंडिंग है वो हमारी इंडक्टिव है तो इसका जो करंट है वो लैक करेगा विद एंगल अब इसमें आई और आई के बीच में स्टार्टिंग वाइंड स्टार्टिंग करंट और आई मेन करंट के बीच में हमें एक लार्ज एंगल मिल रहा है एल्फा एंगल इज लार्ज सो जो टॉर्क है इसका वो हायर होता है अब बात करते हैं परमानेंट कैपेसिटर इंडक्शन मोटर जब हमने स्टार्टिंग स्टार्ट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में देखा वो जो कैपेसिटर होता है उसको एक सेवेंटी एट्टी परसेंट ऑफ सेंट्रोन स्पीड गेन करने के बाद रूप तो हाँ हम उसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू रिमूव हो जाता है पर हम जब बात करते हैं परमानेंट कैपेसिटर इससे क्या होगा कि हमारा हम मोटर में कैपेसिटर लगा रहने देंगे तो उससे हमारा जो पावर फैक्टर है इस मोटर का वो क्या होगा इम्प्रूव हो जाता है दिस मोटर इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटर रन मोटर इन विच लो कैपेसिट लो कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड इज नॉट रिमूव फ्रॉम द सर्किट इवन रनिंग कंडीशन ड्यू टू दिस अरेंजमेंट साइंटिफिकल स्विच इज नॉट रिक्वायर्ड हियर द कैपेसिटर इज कैपेबल टू रनिंग कंटिन्यूसली द लो वैल्यू कैपेसिटर प्रोड्यूस द मोर लीडिंग फेस शिफ्ट बट द लेस टोटल करंट हैंस द स्टार्टिंग टॉप प्रोड्यूस बाय दीज मोटर्स विल बी कंसिडरेबली लोअर देन द Uh, capacitor start motor in this the auxiliary winding and capacitor remain circuit permanently and produce approximately two phase operation at rated load this is the key strength of the motor this will be result the power factor and efficiency better than the capacitor uh, start motor due to the continuous duty auxiliary winding and capacitor the rating of these components should be withstand the running condition has the permanent capacitor motor is more than equivalent split phase or capacitor start motor these motors are used in the exhaust and intake fans unit heaters and blower etc iska jo permanent capacitor motor hai ये सिमिलर टू द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है बस इसमें लो वैल्यू का जो कैपेसिटर लगाया जाता है जो कि परमानेंटली स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्ट होता है इससे क्या होगा कि इसका जो हमारा हम उसमें पुअर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में पुअर पावर फैक्टर था इसमें जो ये कैपेसिटर लगा रहेगा तो इसका जो कैपेसिटर और जो इसका पावर फैक्टर है मोटर का और एफिशियंसी दोनों इम्प्रूव रहेंगे 
ये इसका डायग्राम है मेन वाइंडिंग इसमें साइंट्रिफिकल स्विच नहीं होगा क्योंकि इसको हम परमानेंट कैपेसिटर के साथ में इसको कनेक्ट रखते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ में परमानेंटली कनेक्टेड रहता है इसमें वही फेज अल्फा एंगल हमें लार्ज मिलेगा टॉर्क अच्छा होगा पावर फैक्टर भी अच्छा रहेगा क्योंकि कैपेसिटर इसमें कनेक्टेड है और इसकी एफिशियंसी भी इम्प्रूव हो जाएगी अब बात करते हैं कैपेसिटर रन स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर दिस मोटर इज कंसिस्ट ऑफ टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्टार्टिंग एंड रनिंग एट हाई वैल्यू कैपेसिटर इज यूज फॉर स्टार्टिंग कंडीशन वाइल द लो वैल्यू इज यूज रनिंग कंडीशन इसमें क्या होगा कि कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर है तो इसमें क्या हो जो कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग एक तो दो कैपेसिटर लगाए गए जाएंगे एक तो हाई वैल्यू का और दूसरा लो वैल्यू का हाई वैल्यू वाला जो है वो एट द स्टार्टिंग टाइम काम आएगा जबकि लो वैल्यू वाला जो रजिस्टर कैपेसिटर है वो रनिंग कंडीशन में काम में लेते हैं इट इज टू बी नोटेड दैट द मोटर यूज सेम वाइंडिंग अरेंजमेंट कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ड्यूरिंग स्टार्टअप परमानेंट मैग्नेट परमानेंट कैपेसिटर मोटर ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन बिल्कुल सिमिलरली इसका जो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड परमानेंट कैपेसिटर मोटर एट द स्टार्टिंग बोथ स्टार्टिंग एंड रनिंग कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ऑक्सिलरी वाइंडिंग दस द मोटर स्टार्टिंग टॉर्क इज मोर कंपेयर विद द अदर टाइप ऑफ मोटर इसमें ये दोनों जो कैपेसिटर होते हैं एक दूसरे के तो पैरल में होंगे पर स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट होंगे वंस द मोटर रीच इज सम स्पीड द सैंटिफिकल स्विच डिसकनेक्ट द स्टार्टिंग कैपेसिटर एंड लीव द रनिंग कैपेसिटर सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग दस द बोथ रनिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग स्ट्रीम इन ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन देर बाय इंप्रूव पावर फैक्टर एंड एफिशियंसी ऑफ द मोटर इस मोटर का उपयोग किया जाता है वो है कंप्रेशर रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर कन्वेयर सीलिंग फैन एंड सर्कुलेटर सर्किट इसमें दो कैपेसिटर काम में लिए गए हैं एक तो होता है हमारा लो वैल्यू कैपेसिटर एंड एक हाई वैल्यू कैपेसिटर लो हाई वैल्यू कैपेसिटर स्टार्टिंग के टाइम में काम में लिया जाता है और उसको बाद में सेंटिफिकल स्विच से डिसकनेक्ट कर दिया जाता है जबकि लो वैल्यू कैपेसिटर है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में बना हुआ रहता है इस कारण से इसका जो इसका जो पावर फैक्टर है और एफिशिएंसी दोनों इम्प्रूव होती हैं अब इसमें ये इसका सर्किट डायग्राम है इसमें ये सी और सी दो कैपेसिटर है जो ये है ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है जो कि हमारे एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग काम आएगा इसकी वैल्यू हाई होती है जैसे मोटर 70 80 परसेंट ऑफ सिंकोस में स्पीड गेन कर लेती है तो ये साइंटिफिकल स्विच से ये डिसकनेक्ट हो जाता है जबकि C2 है वो हमारा लो वैल्यू कैपेसिटर है जब है मोटर अपने स्पीड गेन कर ले एवरेज स्पीड गेन करने के बाद में जब ये डिसकनेक्ट हो जाता है मोटर इस सी टू पर परमानेंटली घूमती रहती है या रोटेट करती रहती है और इसकी वैल्यू होती है लो ये दोनों एक दूसरे के तो पैरल में बट इन द सीरीज ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग इसकी इस मोटर की एफिशिएंसी और पावर फैक्टर दोनों इम्प्रूव होते हैं अच्छे होते हैं अब आता है हमारा लास्ट शेडेड पोल इंडक्शन मोटर शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में कोई कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता मोटर के कंस्ट्रक्शन में ही चेंज कर कर हम इसको सिंगल फेस से डबल फेस में कन्वर्ट करते हैं दिस मोटर यूजेस इंटायरली डिफरेंट टेक्निक टू स्टार्ट द मोटर एज कम्पेयर विद द अदर मोटर दिस मोटर डजेंट हैव एनी ऑक्सिलरी वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग इवन इट डजेंट हैव रोटेटिंग फील्ड बट आ फील्ड दैट स्वीप्स अक्रॉस द पोल फेज इज इनफ टू ड्राइव द मोटर सो द फील्ड मूव फ्रॉम द वन साइड टू ऑफ द पोल टू अनदर साइड ऑफ द पोल इसमें क्या होता है इसमें कोई ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं है कोई रोटेटिंग फील्ड नहीं है पर इसमें पोल्स पर मैग्नेटिक एक्सिस का एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर शिफ्ट होना ही इसका रोटेशन का कारण है ऑल दो दीज मोटर्स आर स्मॉल रेटिंग इन एफिशिएंट एंड हैव लो स्टार्टिंग टॉर्क दीज आर यूज टू वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन ड्यू टू द आउट फीचर रफनेस लो इनिशियल कॉस्ट स्मॉल साइज एंड सिंपल कंस्ट्रक्शन ये शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का कंस्ट्रक्शन है इसके जो पोल होते हैं उसके एक पोल पे वन थर्ड पार्ट पर हम एक शेडिंग बैंड लगा देते हैं वो विच इज मेड अप ऑफ कॉपर तो इट विल बिकम द हाईली इंडक्टिव एंड दिस इज लेस इंडक्टिव पार्ट ये दिस पार्ट इज कॉल्ड अनशेडेड पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड अनशेडेड पार्ट 
A sheeted pole motor consists of stator having salient pole motor pole and uh, a rotor is coil case type. In this stator is constructed constructor in special way produce moving magnetic field. Stator poles are excited with the on exciting coil by taking the supply of single phase uh, supply. A four pole sheeted pole motor ka consists of ye four pole hai. इसमें स्टेटर को सिंगल फेस दिया जा रहा है और ये एक्साइटिंग कॉयल है जो कि इसको एक्साइट करती है ईच सेलियन पोल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट शेडेड पार्ट एंड अनशेडेड पार्ट शेडिंग पोर्शन इज स्लॉट कट अक्रॉस द लैमिनेशन एंड अबाउट द वन थर्ड डिस्टेंस इस पर कॉपर में हैवी कॉपर रिंग लगा दी जाती है शेडिंग पार्ट को हम इसलिए इसको हाईली इंडक्टिव कहते हैं दिस पार्ट इज वेयर शेडिंग कॉयल इज प्लेस जनरली टर्म शेडेड पार्ट pole and remaining is called unshaded part when uh, alternating supply is given to the uh, stator coil alternating flux will be produced the distribution of flux the pole face area is influenced by the presence of copper shading band kyunki jab hum pole mein alternating uh, supply denge to alternating flux bhi hoga to alternating flux jo hai wo copper band ke karan iske upar uh, copper band ke karan influenced hota hai jo wo pole, jo magnetic axis hai wo shift karti hai unshaded to shaded part isliye iska जो रोटेशन प्रोड्यूस होने लगते हैं ये है हमारा ये वन एक पोल को हम कंसीडर कर रहे हैं अब ये सप्लाई अल्टरनेटिंग है इसमें एक्साइटिंग ये एक्साइटिंग कॉयल है ये सप्लाई है इसको तीन भागों में हमने डिवाइड करा है तीन टाइम जोन दिए टी वन टी टू एंड थ्री टी वन पर हमारा जैसे ही फ्लक्स हमारा जीरो से लेके थोड़ा इंक्रीज होता है हमारा करंट ये फ्लक्स अल्टरनेटिंग फ्लक्स इसमें क्या होगा कि जो ये फ्लक्स इसमें इंक्रीज होगा तो यहाँ पर भी करंट बाय द म्यूचुअल इंडक्शन या करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी तो एक इसका एक नेचर होता है कि करंट अपने बढ़ने का विरोध करता है उस कारण से जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो अनशेडेड पार्ट पर सेंटर ऑफ अनशेडेड पार्ट रहेगी फिर जैसे ही हम T1 से T2 पर पहुंचते हैं यहाँ पर ये जो है इसका इंक्रीमेंट अल्टरनेटिंग करंट का वो स्टेबल रहता है स्टेबल होने के कारण इसमें जो करंट की जो इसमें करंट है वो भी स्टेबल रहेगा जो फ्लक्स इंक्रीमेंट है वो भी स्टेबल रहेगा तो मैग्नेटिक एक्सिस सेंटर ऑफ द पोल शिफ्ट कर जाएगी बट जब जैसे करंट डिक्रीज होना ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स डिक्रीज होना शुरू करता है तो क्या होगा कि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो लो वैल्यू का होगा और जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो कहाँ जाएगी शेडेड पार्ट पर शिफ्ट कर जाएगी मतलब मैग्नेटिक एक्सिस जैसे जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल कंसीडर कर रहे हैं हम तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे जैसे ये करंट की वैल्यू इंक्रीज से डिक्रीज पर आ रही है वैसे मैग्नेटिक एक्सिस हमारी अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट की ओर शिफ्ट कर रही है एट द इंस्टेंट टी इज इक्वल टू टी वन रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ इज वेरी हाई due due to this flux and emf induced in the copper shading band and the copper shading band is short circuited current is circulated through it ab jaise isme hai ye isme yahan se leke yahan tak current badh raha hai starting se ye maximum hum t yahan tak le le t2 tak current badh raha hai isme current ye exciting coil mein current ja raha hai यहाँ पर ई एम ड्यू टू द्यूचुअल इंडक्शन ई एम एफ प्रोड्यूस होगा ये शॉर्ट सर्किट होगी तो करंट प्रोड्यूस होगा करंट से क्या होगा ये अपने प्रोड्यूस होने का रोक करेगा जिससे क्या होगी मैग्नेटिक एक्सिस हमारी क्या रहेगी अनशेडेड पार्ट के सेंटर में रहेगी This is causes the current create own field according to the Lenz law. The current through the copper sheeting band opposes the cause of rise of supply. And therefore, the flux produced produced by the sheeting ring opposes the main flux. So there is a weakening of flux in the sheeted part while the crowding flux in the unsheeted part. So the axis of overall shift to non sheeted part of the pole. Up to our instant T two per the rate of rise of current almost zero. Uh, hence very little emf induced in the uh, shaded band it result negligible shading ring flux and hence there is no much affect the distribution of main flux fir uske baad t3 par aate hain to t3 par decreasing of flux ho raha hai emf bhi kam produce hoga us uh, shading part mein current bhi kam produce hoga to jo magnetic axis hai wo kahan aa jayegi hamare shading part par aa jayegi hence 
this flux strength the main flux so there will be a crowding flux in the shaded part compared to the non shaded part due to this overall flux axis shift to the middle of shaded part this sequence will be repeat for the negative half half cycle to and consequently produce moving magnetic field for every cycle from non shaded part to shaded part due to the this field motor produces the starting torque this starting torque is low about to 40 to 50% of full load torque therefore these motor are used to low starting torque applications such as fan toys motor blowers hair dryers uh, photocopy machine film projectors uh, advertising display etc शेडिंग पोल मोटर में केवल मैगन उसकी के कंस्ट्रक्शन में ही चेंज कर कर उसके पोल को डिवाइड करके शेडेड और अनशेडेड पार्ट में हम इसके अंदर रोटेटिंग फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी अनशेडेड से शेडेड तक मैग्नेटिक एक्सेस शिफ्ट होती है जिससे टॉप प्रोड्यूस होता है नेगेटिव हाफ साइकिल पर भी क्या होगी जो मैग्नेटिक एक्सेस है वो पॉजिटिव से सॉरी अनशेडेड पार्ट से शेडेड पार्ट की ओर शिफ्ट होगी जिससे रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगा इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो लो होता है लो स्टार्टिंग टॉर्क होने के कारण इसको जो एप्लीकेशन है उसका लिमिटेड है इसको हम एडवर्टाइजिंग डिस्प्ले फिल्म प्रोजेक्टर एक्सेट्रा में इसको हम काम में लेते हैं